محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك عميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن يعظم شائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم بحلها إلى البيت اللاتيق قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى يقول تعالى هذا ومن يعظم شائر الله أي أوامره فإنها من تقوى القلوب ومن ذلك تعظيم الهدايا والبدن كما قال الحكم والمكسم أن ابن عباس تعظيمها استثمانها واستحسانها أو كسرائية مبارك في تصريف عن فرمتهم اور جیسا میں نے خلاصہ درس میں عرض کیا تھا کہ اصل بات جو ہے جیسے ارشاد فرمایا ہے کہ پورے دین کا بھی یہ ہے کہ العظمت للخالق و شفقت علی المخلوق کہ خالق کی دل میں عظمت اب جب دل میں عظمت ہوگی تو عوامر پر بڑے خوشو اور خضو سے عمل کرے گا دل میں جب عظمت ہوگی تو من ہی یاد اور محرمات سے دور بھاگے گا کیوں جب دل میں عظمت ہو تو اس کے حکم کی تعمیل میں ایک حلاوت ہے آپ دیکھیں نا کہ آپ کے دل میں کسی کی عظمت ہے کسی استاد کی کسی بزرگ کی کسی شیخ کی کسی محسن کی تو آپ کہتے ہیں حضرت آپ حکم کریں آپ کی تعمیر میں تو مجھے خوشی ہوگی اچھا وہ بھی کہیں گے بھائی کام مشکل ہے آپ کو تکلیف ہوگی آپ کو مشقت اٹھانی پڑے گی وہ کہتا حضرت آپ کے کام میں جو مشقت ہے وہ میرے لیے راحت ہے کیوں دل میں جو عظمت ہے اور جس کی عظمت ہی دل میں نہ ہو وہ آپ سے لاکھ باتیں یار چھوڑو جی کیا مجھے کیا پڑی ہے اس کی بات کروں تو اصل بات یہی ہے کہ دل میں اللہ کی عظمتوں کا بیٹھ جانا اسی لیے فرمایا کہ یہ اصل بات تقبل قلب ہے کہ دلوں کے اندر اللہ کی خشیت پیدا ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالی کی عظمت پیدا ہو جائے اور اسی لیے عظمت سے ایک خوف ہوتا اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ کہیں تو لفظ استعمال ہوتا ہے نا خوف کا اور کہیں ہوتا ہے خشیت کا کہیں لفظ ہوتا ہے من خشیت ربہم مشفقون اشفاق کا اور کہیں ہوتا ہے یہ خافون ربہم تو بعض علماء کرام رحمت اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ خشیت کا مانا بھی خوف ہے اور خوف کا مانا بھی خوف ہے بعض فرماتے ہیں کہ نہیں اس میں ایک لطیف فرق ہے کہ خوف عام ہے کہ خوف جیسا کسی اچھی چیز سے ہو سکتا ہے اللہ باپ کرے اپنے دشمن سے بھی خوف ہے کسی حیوان مودی سے بھی خوف ہے سانپ دیکھا تو موسا علیہ السلام دور کرے حتیٰ کہ رب نے ارشاد بنایا کہ خود ہا بنا تخف پکڑ لو اٹھا لو مد لو 
لیکن خشکی کا معنی ہوتا ہے ایسا خوف جس کے ساتھ اب ذمت تو ہوتے ہوئے اب آپ دیکھیں نا مثلا مدرسے میں کلاس میں سو لڑکا ہوتا ہے ماشاء اللہ کبھی ہے جوان ہے ایک کمزور استاد ہوتے ہیں وہ آدمی سب بچے خاموش ہو جاتے وہ ان کے آنے کی دیر پتہ لگ جائے وہ دور سے بھی استاد نظر آ جائے وہ سب کوئی کلاس مردم ہو کے بالکل دانی آئے گی سوئی گرنے کا بھی آواز آئے گی وجہ کیا ہے کہ دل میں اپنے اس شیخ کا احترام ہے عظمت ہے اس کی وجہ سے کھاؤ آدمی سام سے بھی ڈرتا ہے باپ سے بھی ڈرتا ہے تو اب باپ سام سے نہیں ہوتا لیکن وہ احترام و عظمت ہوتی ہے دل میں اب عام گناہ گار بھی ہم ڈرتے ہیں اور ہم بھی آپ ہی اللہ سے ڈرتے ہیں اولیاء اللہ بھی ڈرتے ہیں اور وہ ہم سے زیادہ ڈرتے ہیں وجہ کیا ہے کہ ان کے دلوں میں جتنی جتنی مقام عظمت بلند ہو جائے گا خشیت بلند ہوتی چلی جائے گی کہ چھوٹی سی نافرمانی پہ بھی پھر ان کو چین نہیں آتی معمولی سی غلطی بھی ہو جائے ان سے تر کے اولا بھی ہو جائے تر کے افضل بھی ہو جائے مستحب بھی چھوٹ جائے تو بے چین ہو جائے چاہے کچھ ہو گیا بھائی میں نے آج آخر یہ غلطی کیوں کو مسواک بھی چھوٹ جائے تو ان کو چین نہیں آتا ہماری نمازیں بھی چھوٹ جائے تو احساس نہیں ہوتا وجہ کیا ہے کہ دل میں عظمت نہیں ہے اگر دلوں میں عظمت پیدا ہو جائے یہ کیسے ممکن ہو سکتا آج دیکھے نا اس کی ایک آسان مثال ہے آپ کو غلط نظر ایک دعوت نامہ بھیج دیں آپ کو کوئی سی ایم کوئی پی ایم کوئی چیف منسٹر کوئی پرائم منسٹر دعوت نامہ بھیج دے بادشاہ دعوت نامہ بھیج دے تو آپ کو نیند نہیں آتی اور آپ اپنے سینکڑوں دوستوں کو تو دکھلاتے ہیں اور سینکڑوں کو فون کرتے ہیں آپ کو بتا مجھے کیا بتائیے بھائی مجھے گورنر نے بلایا ہے مجھے وزیر اعلیٰ نے بلایا مجھے پرائم منسٹر نے بلایا ہے اور اس خط کو آپ جناب کئی دفعہ پڑھتے ہیں پتا ہے اس کے لفظ آپ کو یاد ہو جاتے ہیں پھر آپ اس کو بڑا محفوظ رکھتے ہیں اگر کسی بڑے آدمی نے آپ کو عید پہ کارڈ بھیجا ہے تو آپ اس کو ڈرائنگ روم میں سجاتے ہیں کہ آنے والا دیکھے کہ یہ کارڈ اس کو کس نے بھیجا ہے تو اگر دلوں میں عظمت ہو اور اس کے پکارنے والا ہمیں پکارے کہ ہئی آد الفلا ہئی آد الفلا اور ہم کھیل کود میں بیٹھے رہے کان پہ جو ہی نہ لیں گے بھائی ادان ہو یار کا چتر والا بند کر دو یار کوئی دیکھے گی نہ کندر بیٹھ جائے تو اصل اسی لیے وہ میں یو شاہر اللہ اب شاعر اللہ میں مبصر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آئے عوام اللہ یعنی اللہ کے جتنے عوام مل ہیں سب شاعر ان میں سے قربانی کا بھی حکم ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ آدمی جب حج کے لیے آتا ہے تو اس کی حد یہ جو ہے حد یہ تبت ہو یا حد یہ چران ہو اس کا مقام کیا ہے اللہ کا حرم تو اب یہ قربانی بھی جو کہ ہم نے اللہ کے حکم کی تعمیر میں دینی ہے تو قربانی کا زیادہ سے زیادہ بہتر ہونا قیمتی ہونا اچھا ہونا خوبصورت ہونا یہ بھی تعظیم ہے اللہ کے کیا جو کہ اس سے بڑی قربانی کیا ہو سکتی ہے کہ آدمی اللہ کے راستے میں اپنے بیٹے کو ذمہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے اولاد سے تو کوئی بڑی چیز نہیں نہ اولاد نہ اکباد نہ اولاد انسان کے جی کر کے ٹکڑا ہوتا ہے اولاد انسان کا جز ہوتا ہے اولاد انسان کے لیے قربت و آئین ہوتی ہے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے بڑھاپے کی لاٹھی ہوتی ہے تو اب اس کے لیے اللہ کا حکم ہے تو بس ابراہیم تیار کرے تو اس اتنی عظیم قربانی اور بیٹا بھی کون صحیح دینا اسماعیل علیہ السلاۃ والسلام یعنی قربان کرنے والا پیغمبر ہے تو قربان ہونے والا بھی نبی ہے 
علیہ السلاۃ والسلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام اب نہ باپ نے کمی کی نہ بیٹے نے کمی کی یہ تو اس کا احسان ہے کہ قربانی بھی نہ ہوئی اور منظور بھی ہو گئی ورنا حکم تو یہ تھا نا کہ اپنے بیٹے کو بھی بہ کرو لیکن اللہ نے آپ کے بیٹے کو بھی سلامت رکھا اور ثواب بھی اور اجر بھی وہی ملا اور اس قربانی کو قیامت تک کے لیے یادگار بنا دیا گیا کہ تمام انبیاء علیہ السلام اور حضور کی امت قیامت تک کچھ یاد خود تازہ رکھے تو اب سمجھے ایک تو ہے اس ہی جو ہر سال آپ قربانی کرتے ہیں وہ تو ہر جگہ ہو سکتی ہے اس کے لیے پابندی نہیں ہے کہ لازم ان وہ قربانی بھی ہر آدمی آ کے مکے میں کرے وہ تو ہر آدمی اپنے اپنے ملک میں کریں گے اور نماز عید کے بعد کریں لیکن ایک ہے ہاتھ یہ تمت تو ہاتھ یہ کران اس کا مقام جو ہے اس کا مقام اللہ کا حرم ہے ہر یب لوگ ہر یو مہندہ اپنے مقام پہ پہنچائے اس کے علاوہ اگر آپ یعنی حج کی بکری جو ہے محرم کے علاوہ دوسرے ملکوں میں ایک سو بکری بھی ذکر کر دیں تو آزادی ہوگی کیونکہ وہی لوہا البیت الحاد اس کا اللہ نے مقام جو رکھا ہے وہ اللہ کا حرم ہے تو اس لیے اب قربانی کا کرنا بھی شاعر اللہ نے ہے اور پھر قربانی کے لیے اچھے سے اچھا اعلیٰ سے اعلیٰ جیل ڈھونڈنی کہ جس کے قربان کرنے میں آدمی کے دل کو چوٹ لگے گا دیکھو جی کیسا سارا سارا سال جو ہے نا جی جو اللہ والے ہیں وہ جانور لیتے ہیں پالتے ہیں اپنے ہاتھوں سے کھلاتے ہیں ان کو سنوارتے ہیں بناتے ہیں کیونکہ دل میں ہوتا ہے کہ یار یہ میں نے اللہ کی درگاہ میں پیش کرنا اس لیے بہت سے رحمت اللہ یا رہ فرماتے ہیں کہ یہ بات ہو گئی کہ میں یو عزم شاہ اللہ جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دراصل کیسے ہوگا تھا ان رہا من تقو القلو کہ جن کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عظمتوں سے نوازا ہے اپنے خوف سے نوازا ہے اپنی خشیت سے نوازا ہے اس کے آثار جو ہیں پھر سارے بدن پہ ظاہر ہوتے ہیں اسی لیے حضور نے فرمایا کہ ایک ایسا جز ہے ایسا ٹکڑا ہے بندے کے اندر کہ ادا سل وسل ہل جس اللہ کہ جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو سارا بدن ٹھیک ہو جاتا ہے اور اگر وہ بگڑ جائے تو پھر سارا بدن بگڑ جاتا ہے اصل کیا پر میں ادا وہی القلب ادا وہی القلب ادا وہی القلب حضور میں بڑا خبردار وہ دل ہے وہ دل ہے وہ دل ہے اصل اصلا جو ہے وہ دل کی ہے اسی لیے اصل مقام ایمان جو ہے وہ دل ہے اسی لیے اصل مقام نیت جو ہے وہ دل ہے کہ دل میں نیت ہے تو عمل ہوگا دل میں تصدیق ہے تو ایمان ہوگا دل میں خوف ہے تو پھر ہاتھ پاؤں بھی اس کی تعلیم کریں گے اس لیے بنا سدور اور جب دل کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں تو پھر یہ ظاہری بسر بھی کسی کام کی نہیں رہتی اصل چیز جو ہے وہ دل ہے اور مقام علم جو ہے وہ دل ہے اس لیے قرآن میں بار بار کہتا خطا بنتا ہو ادا کلو بہم و ادا سم اہم کئی فرما دی انا جالنا ادا کلو بہم اکن سنت کہو وفی آزاد ہم بکوا یا لیکن تکوا اتفاق کا مانا کرنا بھی آتا ہے جیسے کہ سید عمر عمر ابن الخطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عباس سے پوچھا کیا ابن عباس ابن المحسین ہے جن کے لیے میرے محبوب نے دعا فرمائی تھی اللہ اللہ ان کو قرآن کی تفصیل کا علم عطا فرما دے حضرت عمر نے پوچھا تکوی کا کیا مانا ہے 
تو حضرت ابن عباس نے بڑی عجیب اور بڑی مختصر اور بڑی جامع مانے کامل مثال دی آپ نے فنا امیر المنی کبھی آپ کو اتفاق ہوا ہے کہ ایک طریق وار ہو مشکل راستہ ہو اشواق ہوں کانٹے ہوں جھاڑیاں ہوں وہاں پھسلن ہو اور ساتھ میں گندگی پڑی ہو اس راستے میں آپ کو اگر گزرنا پڑے تو آپ کیا کریں گے حضرت عمر نے فرمایا کہ ایسے راستے سے گزرنا پڑے تو ہم اپنے کپڑوں کو اوپر کر کے کام دیتے ہیں کہ کپڑے گندے نہ ہو جائیں اور نظر راستے پہ رکھتے ہیں پاؤں جمع جمع کے رکھتے ہیں تاکہ پھسل نہ جائے بلکہ یہی تو تقوا ہے کہ گناہوں کے کانٹوں سے بچتے ہوئے سراب مستقیم پہ آدمی کرا جائے کہ لذتیں پکار رہی ہیں شہوتیں پکار رہی ہیں حیوانیت پکار رہی ہے شیطان اپنی اریانیت میں آخری حدوں پہ پہنچ گیا ہے لیکن ایک مومن جو ہے وہ اپنی نظر نیچے کر کے اپنے آپ کو بچاتا بچاتا درمیان سراب مستقیم سے گزر رہا ہے ورنہ ہر طرف سے نظرات ہیں شہبات ہیں اور ان خواہشات ہیں احوا ہے طبیعت کا میلان بھی ہوتا ہے فطرتن لیکن ان سب کو روک کے اللہ کے حکم کی تعمیر میں ہر جگہ سے بدل رہا ہے کہ نظر پر قدم کہ چل رہا ہے تو نظر پاؤں پہ پڑی ہے تاکہ کسی عورت کے چہرے پہ نہ پڑ جائے کسی امرد کے چہرے پہ نہ پڑ جائے کسی گناہ والے چہرے پہ نہ پڑ جائے کسی گناہ والے فلم پہ افلام پہ ٹی وی پہ نہ پڑ جائے تو یہ وہ مقام ہوتا ہے پھر اتقا کے مدارج ہیں شرک سے بچنا کبائر سے بچنا سغائر سے بچنا اور جمی منی ہی یار سے بچنا اور ایک مقام پھر وہ آ جاتا ہے کہ دل میں کسی کا خیال ہی نہ ہو صرف اللہ سے تعلق جو جائے وہ پھر بلند مقام ہے جانے کا فضل اللہ ہی ہوتی ہے میں یہ شاہ جس کو اللہ چاہے عطا فرما دے کہ ان کے دل میں بس صرف ایک ہی دھڑکن ہے ایک ہی تعلق ہے دھڑکتا ہے دل تو اللہ ہے سانس نکلتی ہے تو اللہ ہے ہر بات میں اسی کا ذکر ہے اسی کا فکر ہے پھر مقام ایمان کی وہ آخری منازل ہے جو اللہ اپنی رحمت سے جس کو چاہے عطا فرما دیتی ہے تو اس لیے حضرت ابن ابا بھری اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ تعظیم الحد آیا اول بدن کہ جو قربانی کے لیے جانور لائے جائیں بدن مانا ہوتا ہے اونٹ ہو یا گائے ہو یا بڑا جانور ہو ان کی تعظیم کرنا بھی تعظیم شاعر میں ہے اور بنا اس کا موٹا ہونا اچھا ہونا قیمتی ہونا یہ بھی تعظیم شاعر میں ہے ایک آدمی کہتا ہے یار چھوڑو قربانی کر رہی ہے کس نے کھا لیا بولا میں یار گوشت کوئی کھاتا نہیں کوئی دیکھ لو سو ڈیڑھ سو ریال والا پکڑو اور بھی دیکھا چھوڑو بس پھینک رہا ہے اور کیا کرنا ہے نہیں یہ بات نہیں ہے اصل تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ کس ذوق سے لایا آپ دیکھیں نا کہ کبھی آپ اپنے دوست کے لیے بڑی قیمتی چیز نہ ہو بالکل معمولی چیز ہو لیکن آپ اس کو بڑی محبت سے لے جاتے ہیں تو اس کے دل میں اس کی عظمت ہو اس کی عظمت ہوتی ہے اور پیار ہوتا ہے اور ایک آدمی کو آپ خوشامد کرتے ہوئے بڑی سے بڑی قیمتی چیز بھی لے جائے ہوتا ہے یار چھوڑو میں آپ کرسی پہ بیٹھا ہوں تو لوگ دے رہے ہیں آج مجھے کرسی سے اتار دیں پتہ نہیں کوئی کچھ ہی نہ تو وہ سمجھ جائے یار چھوڑے ایسے ہٹیے چلیے کیا ہے وہ محبت سے تھوڑی دے رہے ہیں میرے بجائے کل جو کرسی پہ بیٹھا ہوا اس کو دیں گے وہ ہمارے ایک دوست تھے اور صاحب صاحب تھے ان کا نام تھا تو انہوں نے مجھے خود واقعہ سنایا کہنا کہ میں نے کمشنر کو دعوت دی اپنے گھر میں کھانے کے لیے تو بات کمشنر اس وقت تو بڑی چیز ہوتی تھی آج کل تو سنا یہ ہوتا نہیں رہا اس وقت تو کمشنر بہت زمین کا باقاعدہ بادشاہ ہوتا تھا تو بار بار کہتے ہیں کہ میں نے ان کو دعوت دی کھانے کی تو دوسرے دن میں یاد کرانے کے لیے کیا کہ بڑے لوگ ہیں افسر ہیں کام ہیں ان کے ایسا نہ ہو کہ میں رات کو تمام کر کر کے اتنا خرچ کروں اور وہ کہ او میں تو بھول گیا تو میں یاد کرا دوں وہ کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا ان کے دفتر میں اور میں نے کہا کہ جی میں اس لیے آیا ہوں کہ آج رات میری دعوت ہے اس نے کہا اور کام سے بات کی بہت مہربانی 
لیکن آپ کو شاید پتا نہیں ہے کہ میرے جو آرڈر ہو گیا ہے تبادلے کے اور مجھے چوبیس گھنٹے میں یہاں سے چلا جانا ہے تو میں نے کہا اچھا جی یہ بات میں بعد میں سنتا ہوں مجھے ٹیلی فون دے تو اس نے ٹیلی فون دیا میں نے بیوی کو ٹیلی فون کیا نے کہا یہ تو جا رہا ہے اب یہ سارا سامان رکھا تو آنے والے کو دیں گے اور کیا ہو گیا اور کیا ہوگا تم میرے بزرگ ہو پیر ہو اس لیے ہوتا بس کرا تھا کرسی میں بیٹھے تھے تو کر رہا تھا جب کرسی نہیں رہی تو خام خواہ ہر کیوں کرے گا جو آپ کے کام کام آئے گا اس کا تو سیدھی سی بات کہ یہ عظمت نہیں ہوتی عظمت وہ ہے کہ جو آپ اپنے دل سے پیش کرتے ہیں اپنے دلوں سے پیش کرتے ہیں ایک اوٹنے کی اور اس دور میں بھی کو لوگوں نے کوشش کی کہ اس کے بدلے میں ایک دو لے لیں تین لے لیں چار لے لیں پانچ لے لیں سو لے لیں نہیں یہ بھی دیکھو کیوں جو چیز جس پہ اللہ کی نیت کر رہی ہے بات کا بنا اور جب اللہ کے لیے دینی ہے تو پھر اس کی شایان شان دے جتنا آپ کی توفیق ہے غریب آدمی وہ اخلاص سے ایک ریال بھی خط خیرات کرے نا جی بڑے آدمی کے ایک ہزار سے زیادہ دیتے کہ وہ دل سے دے رہا ہے حلال کی خامس کمائی سے دے رہا ہے حضرت حسین علی اللہ تعالیٰ عنہ مہمان ہوئے تو ایک آرابی تھا بدو تھا خیمے میں اس نے دمبا ذبح کیا پکایا کھلایا بارش نہیں رکی دوسرے دن اس نے دوسرا دمبا ذبح کیا تیسرے دن اس نے تیسرا دمبا ذبح کیا کھلایا پکایا اور اس کے بعد بارش تھم گئی حضرت روانہ ہونے لگے تو خاطر سے کہ فرمایا کہ اس کو دس ہزار اس دور میں دس ہزار پھر ہم دے دو ہدیا تو اس نے کہا کہ حضرت اس نے ہمیں تین دمبے کھلائے ہیں آپ ہی بادشاہ ہیں اب اس کو آپ نے دس ہزار دے دیے اسی طرح اگر یہ سخاوت رہی نا تو سفر نہیں ہوتا یہ تو ان شاء اللہ اگلی خیرات میں پیسے ختم ہو جائیں گے سفر کیا کریں گے تو حضرت حسین دیکھیں کیا بات کی ہے رضی اللہ ہو انہ اور کیوں نہ کرے سمت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے بندے وہ بدو ہم سے بڑا سخی ہے دیکھا کمال ہے حضرت اس دور میں دمبا کتنے کا ہوگا بیس ریال کا اور تین دمبے کھلا ہے ساٹھ ریال آپ نے لیے دس ادا سخی بھی وہ بڑا ہے اور میں اس غریب کی تو کل جائیداد ہی تین دمبے تھی نا اس نے تو سب کچھ لٹا دیا اور میں اس غریب کے تو کل جائیداد ہی وہی تین دمبے تھے اور آپ نے دیکھا کیا زبان تھا اس کا تو اس کے بعد جو کچھ تھا اس نے سارا لٹا دیا ہم نے تو جو کچھ ہے پورا وہ جو سفر میں ساتھ ہے وہ بھی نہیں دیا تو سخی تو وہ ہوا ہم تھوڑے سے نہیں ہیں اس لیے اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں کی قدر فرماتے ہیں کہ آپ جو مال حلال سے خالص اس کی رضا کے لیے ایک کھجور بھی کسی کو دیتے ہیں اس کو بھی اللہ پہاڑ بنا کے اجر دیتے ہیں اس لیے فرمایا کہ یہ بھی تعظیم ہے شاعر میں ہے کہ آدمی قربانی کی تعظیم کرے اس کے گلے میں ہار ڈالے اس کی حفاظت کرے اس کو اپنے کام میں استعمال نہ کرے جب نیت ہو گئی تو اب سواری بھی بنا ہر چیز بنا ہو گئی جب یہ تو بھائی اللہ کا جانور ہے وقال ابن ابی حاتم ابو سعید الاشد جو قال حد فرا حق سبر یا سن نبر ابی لیلا نبر ابی مجھے ہند مجاہد ابن عباس نبی اللہ تعالیٰ نمازات کا بمئی و عظم شاہر اللہ قال لست سمان و لست احسان و لست احضام وہ جانور کا موٹا ہونا وہ جانور کا پسندیدہ ہونا 
جانور کا قیمتی اور سب چیزیں جو ہیں یہ تعظیم میں شامل ہیں وقال ابو مامان صادق اللہ نے سمن الرحیت بالمدینتی وقال المسلمون سمنونا حضرت سال پر بھاتی ہے کہ جب ہم مدینہ منورہ پہ ہوتے تھے تو ہم اپنے جانور جو قربانی پہ ہم نے ذکر کرنے ان کو بڑا بوٹا کاز آیا نہیں کرتے تھے کھلاتے تھے کھلاتے تھے تیار کرتے تھے جانوروں کے لیے اور اسی طرح مسلمان جتنے ہیں وہ اپنے جانوروں کو تیار کرتے تھے کہ یہ ہم نے اللہ کے رستے میں قربان کرنا ہے رواہ البخاری اور نبی ہرا علی اللہ تعالیٰ نو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاسم النفرا حب اللہ من دم سودا وہی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک افراد یعنی جانور کا ذبح کرنا افرا کہتے ہیں بیدا سفید اس کا ذبح کرنا اللہ کے رستے میں کالے سے زیادہ بہتر ہے کیوں کالے سے سفید زیادہ قیمتی ہوتا ہے مقصد یہ تھا کہ جتنا ایک دمبا سفید ہے ایک دمبا سیاہ ہے تو اس دور میں سفید کی قیمت بھی شاید اسی طرح ہو تو معنی یہ ہے کہ جو زیادہ قیمتی ہوگا اس کا ذبح کرنا زیادہ افضل ہے اللہ کے راستے میں وہ چیز خرچ کریں جس کو تم خود محبوب رکھتے ہو اللہ کے راستے میں وہ چیز پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو اس لیے حضور صلی اللہ صلی اللہ احمد بن باجا کالو الفرا ہیلدا بیاض نئی سبنا سے ایک ایسا سفید رنگ ایک سفیدی ہوتی ہے جیسے برس کی سفیدی ہے وہ تو بری ہے تو ایک سفید کلر جو ہوتا ہے وہ آدمی کو بڑا اچھا لگتا ہے پیارا لگتا ہے اچھا کپڑے کی سفیدی الگ ہوتی ہے جانور کی سفیدی الگ ہوتی ہے انڈے کی سفیدی الگ ہوتی ہے تو میں یہ ہے کہ خوبصورت آلہ سے آلہ چیز جو ہے وہ اللہ کے رستے میں ذبح فرمائے اور اس کے بعد بل بات یہ بل بے جاؤ وہ افضل مل گئی گیا اور سفید جو ہے وہ دوسروں سے زیادہ افضل ہے وغیرہ جو جزوی ہو ایزن یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر سفید نہ ملے تو پھر جو بھی رنگ ہے دمبا ہے بکری ہے بکرا ہے اونٹ ہے گائے ہے بھینس ہے سب جائز ہے اس کے بعد درماتی امار سب ادبی صحیح البخاری علی الرحمت اللہ علیہ وسلم علی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الزحاب کا بشہین عملہین اقرانین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو دم بے ذبے فرمائے اور دم بے بڑے تکڑے تازے بوٹے اور سنگ والے ماشاءاللہ اور آنکھیں بھی بڑی جن کی ماشاءاللہ ملی آتی تو ایسی آنکھوں والے سبادی ہو سیاہی ہو تو یہ آنکھ جو ہے عملہ کہلاتی ہے اور اس کے بعد اس میں یہ ماشاءاللہ مضبوط وان نبی سعیدن اللہ رسول اللہ حاب کبشن اقرن کہیلن یاکل بھی سواد ویندر بھی سواد ویمشی بھی سواد آپ نے اللہ کے رستے میں جب زمبہ دی پہ بھرمایا سینگ والا بھی تھا اور ایسا تھا کہ یاکل بھی سواد یعنی موں بھی سپید ہے آنکھیں بھی سیاہ ہیں اور اس کے بعد سارا بدن پاہوں بھی سیاہ ہیں تو یہ معنی نہیں کہ سیاہ جائے دنے سیاہ بھی جائے ہے لیکن افضل یہ ہے کہ سپید وہ چونکہ زیادہ قیمتی ہوتا ہے تو جتنی آپ اللہ کے راستے میں محبوب اور پسندیدہ اور قیمتی چیز قربان کریں گے اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عجر و سباب عطا فرمائیں گے اس لیے جیسے فرما اللہ جو اللہ سواب جو ہے بندے کو مشکت کے مضابق ملتا ہے جس چیز کے قربان کرنے سے تجھے دل پہ چھوٹ لگے کہ یار یہ بڑی قیمتی چیز اور پھر خوش ہو رہا ہے سبحان اللہ میں اللہ کے راستے میں کیسے قیمتی قیمتی اچھا بعض ہوتا ہے ریا کرتے ہیں لوگ جیسے ہماروں میں ہم بڑھتے رہتے ہیں نا جی کہ ایک آدمی نے بیس لاکھ میں اونٹ خریدا ہے اور پچاس لاکھ میں خریدا ہے اس دفعہ تو یہ بھی بات اخباروں میں آیا کہ بات جانوروں کی قیمت کروڑ بھی لگی تھی ایک ایک کروڑ تو بہرحال یہ دکھلاوا ہوتا ہے بڑے آدمی آ جاتے ہیں اور دکھانے کے لیے یہ نہیں دیکھیں ماشاءاللہ خدا سید صاحب نے پچاس لاکھ کا جانور دے کے لیے بھی کیا ریا ہے اللہ کو ریا نہیں پسند یہ ابزار ہے تبزیر ہے اسراف ہے 
مانا ایسا ہے کہ اخلاص ہو ریا نہ ہو صبح نہ ہو شہرت نہ ہو اور پھر وہ چیز جو ہے ہر ممکن پسندیدہ ہو اچھا ہر علاقے کی پسند کا اپنا اپنے میں یار ہے ایک چیز ایک ملک میں پسندیدہ ہے دوسرے ملک میں پسندیدہ نہیں اچھا بعض ملکوں کے اندر مثلا گائے کو پسند ہی نہیں کرتے اور بعض ملکوں میں گائے بڑی قیمتی تصور ہوتی ہے بعض ملکوں میں بینس کو پسند نہیں کرتے اس کا گوشت نہیں پسند کرتے کھانا بعض ملکوں میں وہ بڑی آلہ ہوتی ہے بعض ملکوں میں بھیڑ دمبے وغیرہ کو کوئی پسند نہیں کرتا بکرے کو بڑا پسند کرتے حتیٰ کہ یہاں دیکھ لیں آپ کے ملک کے لوگ بکرے کا گوشت سمجھتے ہیں اچھا یہاں کے عرب لوگ جو ہے ماشاء اللہ وہ دمبے کا اور اس میں بھی وہ ہری جو ہے مقامی دمبا جو ہے کیونکہ دمبے تو کئی قسم کے آتے ہیں سواد نہیں آتا ہے اسٹریلین آتا ہے لیکن جس کو ہری کہتے ہیں نا ان کا اپنا مقامی ہوتا ہے تو قیمتی بھی ہوتا ہے اس کو زیادہ پسند کرتا ہے اچھا بعض ملکوں میں آپ جائیں تو دمبے کی جو چربی یعنی جو اس کی دم ہوتی ہے وہ جتنی بڑی ہو اس میں زیادہ شوق سے پسند کرتے ہیں اور اسی میں ہر چیز پکاتے ہیں اور بالوں میں چربی کے قریب ہی نہ جانا شام کو دل بند ہو جائے گا تمہارا اللہ تبارک و تعالیٰ من فرمائے تو یہ تو ہر علاقے کی اپنی اپنی پسند ہے اپنا اپنا ذوق ہے اور جس ملک میں ہے وہاں جو پسندیدہ جانور ہے وہ جی بہتر ہے یہ تو اس لیے کہ عرب کا اپنا ذوق ہے مہاجم کا اپنا ذوق ہے ہر ملک کا اپنا اپنا ذوق ہے وفی سنن ابن ماجا نبی راف ان رسول اللہ صلی اللہ سنن ابن ماجا میں حضرت ابی راف سے روایت ہے کہ میرے محبوب رحمت جو جہاں نے آپ نے تو تم بے دیوے فرمائے بڑے بڑے موٹے بڑے بڑے سینگو والے موجو ہے ارمانا خسی کیونکہ خسی جانور جو ہے وہ بھی زیادہ موٹا ہوتا ہے اور اس کے مقابلے پہ جو خسی قبول کرتا ہے اور اس کے بعد پھر میں دے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم شہین یا کمان عین حمل عین موجو عین کیلا ہما الخصی آئے اور کیلا اللہ دانے رب خصی آہما ولم یقتا ہما بعض کہتے ہیں بالکل خصی اور بعض کہتے ہیں کہ جن کے خصیوں کو وہ ذرا مار دیا جاتا ہے لیکن نکال نہیں دیے جاتے یعنی خصی کرنے کے دو طریقے یا تو وہ بالکل خصی آئی نکال دیتے ہیں یا یہ ہے کہ خوشیے کو مار کے یعنی اس کی قوت کو عمل کو ختم کر دیتی ہے لیکن نکال دے نہیں اس کے بعد یہاں پر بات بننا ہوا عالم ون علی علی اللہ ون قال عبدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صرف العین والعزن و اللہ رضیہ بمقابلت ولا مضابرت ولا شرکا ولا خرقا رواہ احمد و احمد السنن اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یاد رکھیں حضرت علی علی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے حضور نے فرمایا جب قربانی کا جانور قربان کرنا ہو اس کے آنکھوں پہ کانوں پہ خیال کرو ایسا جانور کرو زبے نہ کریں جو مقابلہ مقابلہ مانا ہے جس کے آگے کا عزن کٹا ہوا ہو والمدابرہ مدابرہ بھی زبے نہ کریں جس کے کان کا پچھلا حصہ کٹا ہوا ہو شرقا شرقا بھی زبے نہ کریں جس کے کان کا طول میں کٹا ہوا ہو خرقا اور جس کا کان کان کٹا ہے اور سراخ ہو کے اندر تک پہنچا ہوا ہے اسی طرح اورا جو کانا ہے جانور جس کا کانا ہونا ظاہر ہے اسی طرح بیمار اسی طرح ایسا جانور جو لنگڑا ہے چلنے کے قابل بھی نہیں ہے ایسا جانور جس میں کوئی نکھ بھی باقی نہیں رہی ہے تو منع یہ ہے کہ جانور بے عیب ہو یہ نہیں ہوگا جو اندھا ہو کانا ہو لنگڑا اور ڈھونڈ ڈھونڈ گیا لیا ہو یہ جس کے کان کا نہیں ہاں ایک بات ہے معمولی سا کان کا تھا اکثر بچا ہوا ہے تو آج کل تو یہی ہوتا ہے نا اللہ پاک رحمت صاحب آج کل تو خیال جی لوگ اتنے ماشاءاللہ امیر ہو گئے ہیں کہ کان جو رکانی کا جانور دیکھنا دیکھنا بھی گوارا نہیں کر سکتا ہے پیسے لے لو پرچی کٹاؤ چھوڑا یار بہت بہت کر دیں گے جان چھوڑا ہوگا پتہ ہی نہیں ہے کب کر دیں 
उसको परवाही नहीं होती बोले छोड़ो भाई कौन जाएगा यार बड़ी तकलीफ होती है बड़ा रश होता है बड़ा इज्तिहाम होता है भाई आए क्यों अगर तुम्हारे पाँव में मेहंदी लगी है तो घर बैठे रहो और अगर तुमने हज पे आना कबूल फरमाया है तो फिर अल्लाह के रास्ते में थोड़ा बहुत रगड़ा कबूल करो लेकिन आजकल तो जी बस हर चीज में शर्ट कट ढूंढ रहे हैं बस कुर्बानी करनी है पर्ची कटाओ यार पैसे तो जान छो कभी कभी मार भी हो गया यार तुम मेरी भी मार देना ये लो ना पचास रियाल टैक्सी पे चल जाओ बस मार के आ जाना नहीं ये भी जान और बाकी हमने क्यामत में जो के हजूर के करीब भी रहना है तो बस बारह रबी अवल को झंडियां लगा दो बिजलियां जला दो जुलूस निकाल लो कला हजूर को क्यों देंगे हर काम में शार्ट का कहना किसी ने जैसे बाद ने हजरत ईसा को पकड़ा ना खुदा का बेटा है इन्होंने भी हजूर के नवाज से हजरत हुसैन का जुलूस निकालो बक्से का हर आदमी ने एक शार्ड कट ढूंढ लिया है कि भाई बस देखो ना बदलते हैं दस दिन है सिया कपड़े पहन लो चार पाई उल्टी बिछा दो हाले बैद का गम करो हाले रसूल का गम करो और सभी ने लगा के लोगों को पानी पिलाओ क्योंकि हजरत हुसैन तो प्यासे शहीद हुए थे लेकिन तुम लोगों को शर्त से पिलाओ क्या है जी याद आ रही है प्यास इमाम में सही तुम चार गिलास लीटर शरबत पी गए हो इमाम की प्यास याद आ रही तुम मरो रोजा रखो उस दिन तुम भी प्यासे रहो अगर हुसैन से मोहब्बत है इतने बात रहो बादल के आगे न झुको मर जाओ सही हो जाओ लेकिन बादल के आगे न झुको सर दाद न दाद दस्त दर दस्त यदीब हक्का के बिना इला इला हस्त हुसैन बनो ना मेरे हुसैनी हम तो कहते हैं आओ अरे बैद के गुलाम बनो जिसके दिल में अरे बैद की अजमत न हो कभी मुसलमान ही नहीं हो सकता लेकिन हाँ ये थोड़ी अजमत है कि भाई ताजिया निकाल लो और शरीफते पिला लो और एक घोड़ा ले आओ और उसको तीर लगा लो ऊपर जूठा रंग डाल के ड्रामा बना लो गम हो रहा है मुसलमानों ने कहा चलो यार ये हम क्यों पीछे रहे उनने कहा ये नवासे को पकड़े ना हम खुद नाने का जुलूस निकालते करो मुकाबला इन्ना दिल्ला है वह इन्ना इन्हें सवा जी हूं बस दुआ करो अल्लाह हजूर की उम्मत पर हम फरमा दे हमारे हाल बिगड़ चुके हैं अंदर बाहर से बिगड़ चुके हैं सारल फसाद इतना हवाल बिगड़ गए हैं कि आप तस्वुर नहीं कर सकते हो यानी ईमानदारी की बात यह है कि हम लोग जब देहातों में रहते थे ना तो कोई हमारे देहात कस्बे का कोई आदमी जो है ना जी हमें आज तक याद है कि हमारे साहब राम आ रहे हैं ना तो कोई बंदा सर नंगा भी नहीं होता था सिगरेट भी नहीं पीता था हुक्का भी नहीं पीता था पी रहा भाग जाते थे छुपा देते थे उस्ताद आ रहे हैं उस्ताद आ रहे हैं इतना हया होता था इतना शर्म होता था कि अगर कोई जवान खड़ा है सिगरेट पी रहा देखो उसी वक्त उसको फेंक के पाऊ के नीचे रुमाल ठीक करके जो खड़ा हुआ उस्ताद आ रहे आज तो जनाब बाप बेटा बहन भाई दोस्त सारे कट्ठे बैठ के बिलीव फिल्में देखते हैं भाई का कजन जो है वो गाड़ियों में लेके जनाब आधे आस्तीने हैं सीने खुले हुए हैं बाल खुले हुए हैं समंदर के किनारे खड़े हुए हैं और न्यू ईयर नाइट मनाई जा रही है पहले हम कहते थे बारह बजे है सरकारों का दिमाग सिखों का खराब होता है पूरी कौम का खराब होता है बारह बजे रात को चेंज होती है ना रात क्योंकि तो इनकी रात भी बारह बजे रात को तारीख बदलती है क्योंकि इस्लाम से तो तब लोग नहीं के सूर्य से बदले 
وہ تو انگریز سے تعلق ہے نا کہ بارہ بجے کے بعد جو ہے اپنی آدمی شروع ہو گیا آدھی رات تاریخ بدل گئی ہے ایسی بے وقوف کون دیکھی آپ جن کو آپ سمجھتے ہیں نا بڑے عقل والے ایسے احمد دنیا میں آپ نے نہیں دیکھے ہوں یعنی پرانے اینٹی قسم کے آج سے کوئی دو سو سال پرانا ان کو دروازہ مل جائے نا جی لاکھوں ڈالر میں خرید کے اپنے گھر میں لگائیں گے تب پتہ لگے گا کتنا پرانا ہو جی یہ بالمہنج در و تہذیب کے آثار ہیں یعنی پرانی سی پرانی چیز جو ہے وہ دس گنا زیادہ قیمت میں خرید لیں گے لیکن جب بات پرانا ہو جائے تو اولڈ ہاؤس میں پھینک دیں گے دیکھو کیسی اکل والی کون ہے اگلے دن مجھ سے ایک آدمی نے خط لکھا کے میرے لیے دعا کریں میں ایک مصیبت میں مبتلا ہوں کہ میرا بیٹا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرا کہنا نہیں مانو گے تو میں خودکشی کر لوں گا میں مر جاؤں گا میں گھر چھوڑ دوں گا اور میری بات مانو اور بات کیا ہے وہ کہتا ہے میری شادی میری بہن سے کر دو آئے جناب مسلمان کلم شریف پڑھنے والا وجہ کیا ہے وہ اس یورپ میں رہا ہے اس وہاں نہ کوئی بہن ہے نہ کوئی بیٹی ہے نہ کوئی باپ ہے نہ کوئی ماں ہے وہ تازی رہی نہیں اور پھر انہوں نے کہا پھر انہیں دماغوں میں بٹھایا ہے کہ یار یہ مسلمان عجیب پاگل آدمی ہے جب ہمارے اپنے گھر میں بہن ہے دیکھی باری ہے ہم کٹھے جوان ہوئے کٹھے کھایا ایک گھر میں رہے اور اس کو پالا پوسا جوان کیا اب دوسرے کو دے دے ہم خود کیوں نہیں شادی کریں بھائی وہ یہ بہن میں بٹھاتے ہیں نا کہ دیکھو جی مسلمان ہیں کہتے ہیں کہ جانور مر گیا یہ تو حرام ہے ہم نے ذبح کیا تو حلال ہے خود مارے تو حلال ہے اللہ مارے تو حرام ہے لوگ کہتے ہیں یار دیکھو بات تو ٹھیک ہے وہ ہم کو ناز یہ نہیں سمجھتے بد بخت کہ جو ہم اللہ کے حکم پہ ذبح کر رہے ہیں اس سے خون جو ہے گندا وہ نکل گیا ہے جو ویسے مر گیا ہے وہ سارا خون اندر رہ گیا ہے اس لیے اس کی حرمت ہے وہ بندے کے لیے مضر ہے میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے یورپ میں دیکھا ہے اور بڑے ملکوں میں دیکھا ہے مسلمانوں کے جو ہوٹل ہے نا جی وہ سب انگریز اور ہندو اور سکھ اور کافر اور بڑے بڑے ہوئے ہوتے ہیں میں نے اگلے بارے سے پوچھا یار یہ ہمارا کھانا یہ ان کو بھی آپ لوگوں نے مسارا جب کھانا لگا دیا ہے یہ بھی آ جاتے ہیں انہوں نے کہا جی نہیں ہم چونکہ حلال کرتے ہیں اس گوشت میں لذت ہے وہ تو بد بد دھرام کھاتے ہیں وہ لذت آئے نہیں وہ چھوڑ کے ادھر آتے ہیں آپ حیران ہوں گے جو دنیا میں بڑی بڑی کمپنیاں ہیں نا جو جوتے بناتی ہیں جیسے بالی ہے چرچل ہے کرسٹن ڈائر ہے یہ بڑی بڑی جو نام بر دنیا کی کمپنیاں ہیں جن کے جوتے یوں سمجھے کہ ایک ہزار ریال سے شروع ہوتے ہیں اور بیس ہزار ریال تک جاتے ہیں تو ان کی شرط ہوتی ہے کہ اس ملک سے وہ چمڑا لیتے ہیں جو جانور ذب شدہ کا چمڑا ہو وجہ کیا ہے کہ اگر جانور ذب ہوا ہے حلال ہوا ہے اس کا جمڑا اللہ کی رحمت ہے اس میں بیماری پیدا نہیں ہوتی مردار جانور کے لاکھ آپ اس کی صفائی کر لیں اس کو جو مرضی آئے کر لیں لیکن کوئی نہ کوئی آپ کی جلد میں وہ بیماری پیدا کرے گا تو اللہ کی حکمت ہے اللہ کا ہر چیز میں حکمت ہے اللہ نے آخر حلال کرنے کے جو شرائط رکھے ہیں تو حکمتیں جو ان جانوروں کے بنانے والا تو خدا ہے تم دوڑے ہو جو بنانے والا ہے نا وہ جانتا ہے کہ کب حلال ہوگا کب حرام ہوگا تو اب جناب یہ حال ہو گیا ہے کہ باپ کے سامنے بیٹے نے یہ شرط رکھی ہوئی ہے کہ میری شادی بہن سے کرو اچھا میں نے اس سے کہا چلو لڑکا تو پاگل ہے لڑکی کا کیا کر گیا تو وہ بھی والی ہے اور ترقی کرو جی ماشاء اللہ اسی لیے اکبر اللہ آبادی نے کہا تھا نا کہ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے ہاں انا رضا ہے وہ انا ادھر گھر آ جیون آج تو میرا بھائی ہم بلویوں کے گھر نہیں بچے ہم تمہارا کیا رونا روئیں تمہارا رونا تو ہم پہلے بعد میں روئیں ہمارے اپنے گھروں کی تو اصلاح ہو جائے ہماری اولادیں بات نہیں سنتی ہیں 
ہر گھر میں ڈش ہے ہر گھر میں ٹی وی ہے انٹرنیٹ ہے تمام مولویوں کی تقریریں جناب لاکھ تقریریں سناؤ شام کو جب وہ بیٹھیں گے سکرین پہ نوی مکی کی تقریریں درل سے گزر جائیں گی دماغ کے اوپر سے اتر جائیں گی یاد ہی نہیں ہوگا کہ اس نے کیا بک بک کی تھی لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ یہ قیامت میں نہیں کہہ سکو گے کہ ہمیں کسی نے کہا نہیں تھا جھنجھوڑا نہیں تھا جگایا نہیں تھا پہنچایا نہیں تھا یہ نہیں کہہ سکتا بس یہ ہماری ڈیوٹی ہے ہم دین کے نام پہ روٹی کھاتے ہیں ہم سپاہی ہیں کہ جب ہم چور دیکھیں تو شور بچاتے ہیں ہم بچا رہے ہیں باقی تم جو تو تمہارا کام کرو مانو نہ مانو تمہاری اپنی مرضی ہے ہم کیا کر سکتے ہیں اس لیے حضرت یاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرما اللہ نظہی بھی مقابلہ مذاب دابر تنولا شرکا اولا کرتا رما احمد و حضرت سنن و صحاحت ترمزی رما انوکا رضاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نظہی بے آعظب القرن والنظر جس کا کارسین کٹے ہوئے ہوں اور کار کٹا ہوا وہاں چھوڑا سا کٹا ہے تو کوئی بات نہیں کار سعید بن نظہی والعظب النصف یعنی آدھے سے زیادہ کٹا ہوا ہے وقال بعض اہل لوگوں دن کا فرقہ نہ آلہ بھیا قسمہ اگر اوپر سے سینگ ٹوٹا ہو تو اس کو قسمہ کہتے ہیں فعمل عزبو قطر الاسفر اگر نیچے تک ٹوٹا ہے تو عزب کہتے ہیں فعزب العزر کتا بازہ اگر کان تھوڑا کٹا ہے تو عزب کہتے ہیں اندر شافی رحمہ اللہ ان العزر ہی اتبیداری کا مجزیت لکن تکرا امام شافی رحمت اللہ رہے فرماتے ہیں کہ یہ عیب والا جانور اس کی قربانی تو ہو جائے گی یعنی سر سے باجب تو اتر جائے گا لیکن مکرو ہے وقال آمد نہ تجھے الرحیت بے آزم القدم الحزن لحاظ الحدیث امام آمد رحمت اللہ رہے فرماتے ہیں کہ بالکل قربانی ادا ہی نہیں ہوگی وقال بارکن کا تمیر سیرن القلم یدی و اللہ عزا اللہ عالم اور امام مالک رحمت اللہ رہے فرماتے ہیں کہ اگر سینگ ٹوٹا ہوا ہے اور اس سے خون بہتا ہے پھر تو قربان ہی نہیں ہوگی ورنہ ہو جائے گی لیکن سب کے نزدیک آلہ افضل اولا کیا ہے کہ جانور ان ایوب سے پاک ہو اللہ عالم کہتے جی اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ہم نے رسولوں کو علم غیب دیا ہے کہاں فرمایا ہے ادھر لکھو تو صحیح آئے کہاں فرمایا ہے یہ تو فرمایا کہ غیب پہ ہم نے اطلاع دی ہے یہ تو فرمایا لے یزہرہ اظہار غیب اطلاع غیب انباء غیب اخبار عن الغیب علم غیب کا لفظ تو اللہ کے سوا کسی کے لیے نہ قرآن میں ہے نادیس میں اے جہاں غیب پہ خبر دینا یہ الگ چیز ہے تو بات کو سمجھا کرو نا سارے قرآن میں مجھے ڈھونڈ کے دکھا دو کہ لفظ علم مضاف ہو گئے مضاف ہی نہیں ہو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ہو چلو قرآن میں نہ ملے گی حدیث میں بھی مل جائے جن مولوی صاحب کا آپ نے میں نے کتابوں کے نام بتا دی تو مولوی کا نام بتانا ضروری ہے میں نے بتایا تھا کہ آپ نے کتابیں دیکھے ہیں نا باہ المصطفیٰ نکیا سے حقیقت جا الحق اور باقی مولویوں کا نام پوچھنا ہے تو آلہ حضرت مولی نعیم مولوی عمر یہ ان کے نام بھی یہ ہیں جب کتاب لے ہوگے تو نام نہیں لکھا ہوا ہوگا اوپر مولوی کا کہتے ہیں کہ ہم لوگ عمر پہ آئے تھے اور ہم نے کل جانا ہے تو اگر ارادہ تھا کہ ایک عمرہ کر لیں لیکن میری بیوی کو ایام آگئے تو کیا حیض میں عمرہ کر سکتی ہے نہیں کر سکتی سباب کیسے کرے گی نماز کیسے کرے گا کل کرو سباب الویدا بھی نہیں کر سکتی یہ حرم میں داخل نہیں ہو سکتی تمہارے ملک میں جب عورت کو حیض آئے مسجد جاتی ہے یار یہ تو کامل سیکس ہے ہر آدمی پر اس مسئلے کا پتہ ہے 
بنات الوداع مذہبی عمرے والوں کے لیے واجب نہیں ہے حج والوں کے لیے واجب ہے لیکن حج میں جو واجب ہے اگر عورت وہ حیض ہو تو باپ ہے سر کے بالوں کو رنگ لگانا جائز ہے بالکل جائز ہے جی بس علماء کہتے ہیں کالا نہ لگاؤ باقی رہی ہے شہر کسر نماز میں سنتیں اگر سنتیں پڑھو تو پوری سنتیں پڑھنی ہوگی سنت میں کسر نہیں ہوتی کسر ہوتی ہے فرض میں بگر نہ پڑھو تو گناہ نہیں ہوگا ہم نے پہلے جوتا پہنا پھر جتا بھی چپل پہنے تو وہ کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے آپ کا عمرہ مکہ کے رہائشی اگر مثلا بنگلہ دیشی ہے وہ اپنے ملک جاتا ہے پاکستانی ہے انڈین ہے بالکل واپسی پہ جواب عمرہ کرو اگر مکہ میں رہنے والا مدینہ جا وہ بھی عمرہ کرے مدینہ میکات ہے ہم نے صفا مروا کے بجائے مروا سے دوڑنا شروع کیا ادا نہیں ہوا دوبارہ دوڑو دوبارہ بوڑھی والدہ ہے تو ریڈی پہ بٹھا کے دوبارہ کرا دو کون سا مشکل ہے بھائی آج کل تو ریڈیاں بھی موجود ہیں ہر چیز موجود ہے مشکل کیا ہے کہتے تھے کہ ہمارے ضلع میں این جی اوز کی وجہ سے بہت بے حیائی پھیل رہی ہے اللہ حفاظت کرے ہر آدمی کا فرض ہے اپنے گھر پہ اپنے بچوں پہ اپنے آل و ایال پہ احباب پہ کنٹرول کرے وہ بے حیائی پہ زور لگا رہے ہیں تو تم حیا والے کام شروع کرو تبھی بات بنے گی نا زبانی کلامی تو نہیں ہوگی بات تب بنے گی کہ تم سامنے قرآن کے جل سے کراؤ سیرت کے جل سے کراؤ علماء کو بلاؤ دین پھیلاؤ گھر گھر میں جا کے لوگوں کو بیدار کرو تم بیٹھے رہو صرف کہو جی وہ کر رہے ہیں باطل جاگ رہا ہے اور تم سو رہے ہو آج کل ایک بات عام ہو گئی ہے کہ مرد کو جوتوں سے پہچانتا ہے پتا مجھے تو نہیں پتا آپ نے کیا لکھا ہے کہتے جی قرآن پاک کی بے حرمتی ہو رہی ہے تو کافر کر رہے ہیں نا تم اپنے اندر اتنی قوت پیدا کرو کہ ان کا مقابلہ کر سکو تم تو برسی ان کی پیتے ہو برگر ان کا کھاتے ہو تو چیختے کے ذبات پہ ہو نہیں کس بات میں چیخنا ہو کھا 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 کرنے کا کیا فائدہ میکڈنل ان کا کھاتے ہو برگر ان کا کھاتے ہو مرسی ان کی پیتے ہو پیزا ان کا کھاتے ہو ٹائی ان کی لگاتے ہو جین ان کی پہنتے ہو شکل ان کی بناتے ہو غصہ کے ذبات پہ ہے تمہیں آج تم ٹھیک ہو جاؤ مجا لو ان کو جرت ہو آج تم ٹھیک ہو جاؤ مجا میں کوئی تمہارے قرآن کی بے حرمتی کر سکے اسلام کی بے حرمتی کر سکے دین کی بے حرمتی کر سکے جب تم میں جرورت تھی تو دو لڑکیوں نے خط لکھا تھا اور وہ خط سند کے آخری علاقوں سے آیا تھا اور وہ خط کسی طرح چلتے 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 یہاں پہنچا تو یہاں سے محمد ابن قاسم کیا اور اس نے جا کر آ جاتا ہے کہ ان سے ایک بجا ڈالی طاقت تھی تم میں طاقت نہیں ہے تو یہ خطے کی وہ چپ کرو صبر کرو برداشت کرو گے لڑائی جھگڑے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا مقابلہ علم سے ہوگا علم پیدا کرو ہوائی جہاز ان کے استعمال کرو کاریں ان کی استعمال کرو پین ان کے استعمال کرو کپڑا ان کے استعمال کرو تمہیں نہ کرو تھے ان سے آج مسلمان فیصلہ کر لو کہ بھنکا کرو گی کوئی چیز نہیں خرید لی بات ختم دیکھو ٹھیک ہوتے ہیں یہی ہوتے ہیں لڑائیوں سے مسئلے حل نہیں ہوتے اب آکل سے اور علم سے مسئلہ حل ہوگا کہتے ہیں جی کہ اگر ہم سفر میں ہیں میرا بھائی سفر کا معنی اپنے گھر سے جب تم نکل گئے اب مسافر ہو 
جب تک اپنے گھر میں نہ پہنچو مسافر ہو نہ بھاج کا سر پڑھو گے راستے میں ہو چاہے مکے میں ہو گئی میں ہو کہیں ہو ہاں اگر کسی جگہ پندرہ دن ٹھہرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو پھر نماز پوری پڑھو گے کہتے جی کہ میں نے نماز کی نیت باندھ لی تھی اگلی صرف میں جگہ خالی تھی اگر آپ کا سینہ نہ پھرے چہرہ نہ پھرے اور ایک قدم سے زیادہ فاصلہ نہ ہو تو آپ اگلی صرف میں جا سکتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں کیا دلیل ہے جو پڑھتے ہیں ان سے پوچھو میں تو ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہوں نماز وہ پڑھتے ہیں سب کا ٹھیکے دار وہ بھی بکی ہے ہمیں تو آج تک کوئی دلیل نہیں ملی ہاتھ چھوڑ کے پڑھنے کی ان کے پاس ہے تو ان سے پوچھو کہتے جی کہ پنترون پہن کے بھائی پترون سے نماز ہو جاتی ہے سطر چھپا ہے نماز ہو گئی لیکن لاد رکھیں کہ آخر یہ لباس جو ہے یہ اسلامی لباس نہیں ہے کہتے جی کہ اگر زندگی میں ہم عمر زیادہ نہ کریں اور پیسے غریبوں کو دے دیں بالکل دے دو کس نے کہا ہے آپ کو عمر آپ کو خط لکھا ہے مکے شریف نے آپ بالکل دے دی یہ بھی شیطانی خیال ہے سگریٹ پینا بند کر دو وہ پیسے غریبوں کو دے دو چائے پینا بند کر دو وہ پیسے غریبوں کو دے دو پان کھانا بند کر دو وہ پیسے غریبوں کو دے دو عمرے اور حاجی کا فکر آتا ہے تو میں جگہ یہ بھی شیطانی خیال ہے جو دماغوں میں ڈالا جاتا ہے جس کے مقدر میں اللہ نے یہاں کی حاضری لکھی ہے لاکھ دفعہ لاکھ دفعہ آئے گا کہتے ہیں کہ بچے کم پیدا کرنے کے لیے لوگ علاج کراتے ہیں اسی لیے تو ایک بار علاقاتی نے کہا تھا نا کہ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوچی تو بہرحال یہ ہے کہ مستقل طور پہ بچے بند کرانا حرام ہے مطلق اللہ تک تلو اولاد کو مخشیت املاق یہ جو نارا ہے نا جی کہ بچے زیادہ ہوں گے اور آبادی زیادہ ہوگی اور کہاں سے کھائیں گے اب جو تھوڑے ہیں تم پورے کر رہے ہو اللہ نے بہتا ہے ہمیں نرزوں کو ہم وئی آکم ہم ان کو بھی رزق ان کا رزق اللہ نے پہلے ہی ذکر کیا ہے تیرہ بعد بھی ذکر کیا ہے کہ جس کو ہم پیدا کرتے ہیں اس کا رزق ہمارے ذمہ ہے تمہارے ذمہ نہیں ہے اس دم غم میں نہ گھلو نہ مرو یہ بھی کافروں کی سادش ہے کہ مسلمانوں کی اولادوں کو روکا جائے ہاں ایک ہے کہ عورت بیمار ہے اور دس بچے ہو گئے متحمل نہیں ہو سکتی کچھ عرصے کے لیے وقفہ کر دیا جائے تو اس کی علماء نے گنجائش میں کیا ہے میں نے حج کا احرام باندھ کے آ گیا جو کہ عمرے کا ٹھیک ہے حج کیا تو حج مفرد ہو گیا اگر دو مہینے آدمی بیمار تھا اور واقعی اد حالت میں بیمار تھا کہ اس کو مثلا نہوش ہی نہیں ہے کومے میں پڑا ہے تو ایمہ فرماتے ہیں کہ اس پر معاخضہ نہیں ہوگا لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ ان کی نبازوں کا فیدیہ ادا کر دیا جائے ایک نباز کا جیسے صدقہ تو فطر ہے اس کے برادر ہے حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں کا قیامت تک کافروں پر حکومت ہوگا ہے انشاءاللہ ہوگا نا عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو سب پر ہوگا کہتے ہیں کہ بعض لوگ دبلی کرتے ہیں اور زکاة کے پیسے کھاتے ہیں آپ نے کتنی کو زکاة دی ہے آپ مجھے بتائیں حل کو تھا وہ تو کسی کی روٹی نہیں کھاتے ہیں زکاة کیا میں کھاتے ہیں آپ مجھے آئیں کہ آپ شریف میں کھڑے ہو کھل کو اٹھائیں کتنوں کو زکاة کھلاتے ہیں آپ اللہ کے بندے وہ تو کسی کے روٹی نہیں کھاتے ہیں مسجدوں میں ٹھارتے ہیں نہ گھر مانگے نہ روٹی مانگے بس طرح بھی کندے پہ یہاں عصر کی نماز بہت پہلے پہلے جلدی پڑی جاتی ہے ہاں بالکل ان کے مسئلہ میں تو ٹھیک وقت ہے اور امام ابو حریفہ رحمت اللہ علیہ وسلم دیکھ واقعی یہ جلدی پڑتے ہیں لیکن فتوہ اسی پہ ہے علماء احراف کا بھی کہ حرم کی جماعت نہ چھوڑے نماز جماعت کے ساتھ پڑا ہے 
عورت حرام کی حالت میں چہرے پہ کپڑا نہ ڈالے مرد آ جائے تو لٹکا لے جائے وزیر عائشہ فرماتی ہے کہ حاضین رجال سدل نہ لا وجو ہے نا کہ جب مرد سامنے آتے تو ہم اپنے چہروں پہ کپڑا لٹکا لیتی تھی مرد دور ہو جاتے تو ہٹا لیتی تھی کہتے ہیں کہ ہم مکے میں ملازم ہیں جب ہم پاکستان چھٹی جائیں تو جب واپس آئیں گے تو احرام باندھنا ضروری ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضور کے درمیان میں ہزاروں سال کا وقفہ ہے نماز میں حالت سجدہ پہ نظر رکھیں نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو ہر صورت کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھیں گے جدے میں جو لوگ مزدوری کے ویزا پہ آتے ہیں احرام نہیں باندھتے بہرحال گنجائش امن سلاسا کے نزدیک ہے وہاں ابو حنیف آرام دور فرماتی اللہ جب احرام باندھے بیت اللہ کی دیواروں پہ خوشبو لگانا بالکل ٹھیک ہے مسجد میں خوشبو لگاؤ بیت اللہ کی دیواروں پہ لگاؤ اللہ کے گھر جتنے مسجد ہوئے ہیں ان میں خوشبوئیں دے تاکہ لوگ آئیں اچھی بات ہو ٹوٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے امام احمد بن حمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دوبارہ وضو کرے امام ابو حنیفا فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کے وضو سے مراد وضو رو ہی ہے یعنی کل ہی کر ہے اگر ایک آدمی نے وضو کر لیا لیکن کپڑا کھل گیا سطر پہ نظر پڑی وضو نہیں ٹوٹتا اگر کوئی داڑھی کا خط بنائے سنوارنے کے لیے وہ ٹھیک ہے ہاں بہرحال یہ ہے جی کہ بھینس میں بھی سات حصے ہوتے ہیں اونٹ میں بھی سات اور گائے میں بھی سات مجھے حضور پاک کی زیارت ہوئی الحمد للہ تو بتانے کی کیا ضرورت ہے نہیں اگر آپ کو اللہ نے یہ بتام نصیب فرمایا ہے تو کسی کو بتانے کی اچھے دن کے اشتہار دینے کی کیا ضرورت ہے اللہ سے نعمت کا شکر ادا کریں اور حضور کی سنت سے چلیں اور اس بات کو راد رکھیں اللہ والے تو ایسی چیزیں چھپاتے ہیں بتاتے تھوڑی ہیں یہ تو کاروباری لوگ بتاتے ہیں تاکہ لوگ معتقد ہوں بارہ حج دمت تو کر چکا ہوں حج کے مہینوں میں میں نے عمرہ بھی کیا تھا اور حج بھی کیا جب حج کے مہینوں میں آپ نے عمرہ بھی کیا حج کیا دمت تو ہو گیا افراز ہی رہتا اللہ عالم رب بنا تو قبل بن لائے نہ کم تو سمی رائی نہ تو والے رائے نہ کم تو طواب رحیم اللہ مصطفیٰ بسطر کل جمیل اللہ مصطفیٰ